En la cuenca minera de Teruel, la vida en el municipio de Estercuel transcurre tranquila entre sus campos y cultivos. Una noguera, deteriorada por el paso de los años, va a servir de materia prima para elaborar los birlos, unos bolos de forma cónica con los que se practicaba un juego muy popular en esta zona. Aunque de tronco corto, las nogueras son ejemplares de una dimensión considerable, que desarrollan unas ramas gruesas y forman copas redondeadas. La madera de nogal es muy apreciada por su fortaleza, su flexibilidad y porque no se agrieta. Frente a estas características, Ricardo y Miguel acometen con el tronzador la dura tarea de tumbar la noguera. El árbol pues hay que comenzar a cortarlo por aquí abajo y después cortar las llaves de arriba. Sí, sí. El significado de que le damos el corte por aquí es para evitar el peligro y darle caída a esta parte. Lo hacemos una carta en primer lugar por aquí para después darle por la parte posterior para que vuelque a la parte nuestra. Vale. Pues mira, ahora vamos a hacerle una cata con el hacha para darle caída a esta parte, para que no nos quede ese sentado el árbol una vez lo tengamos cerrado. Corre. Ojo. Agárrate bien. Para asegurar la caída de la noguera y evitar el peligro, Ángel ata unas cuerdas a las ramas principales. Esto ya está bien cogido. ¿eh? El control del derribo se ejecuta mediante las cuerdas, de las que los hombres tiran con fuerza para tronzar el árbol por su base. Bueno, pues estos árboles, el nogal, es muy buena leña, pero como ya lleva unos cuantos años que está seco, pues se echa a perder la, ya la le, corcoma está, ya le entra la corcoma. se echa a perder por ahí. Algunos troncos seleccionados del árbol caído van a servir para tallar un juego de birlos. Ahora el uno está marcado, ¿eh? Ahora el otro. Con este que tenemos, ¿eh? Le damos un poquito más. Pasa un poquito más. No tanto. Ay. Porque después al cortarlos, a lo mejor se quedan más cortos y por eso les damos un poquito más, ¿me entiende? Bueno, Mira. estos ya están. El tirador. El que se tira los virlos. Y este es, marcamos. Los virlos tienen una elaboración sencilla. Son muy rústicos y están tallados con las herramientas habituales en esta zona rural. Simplemente el filo del hacha y el corte del serrucho. Otro factor de gran importancia es el momento de cortar la madera. Bueno, ya hay uno. Se hace el menguante para que se conserve más la madera para que no entre la, la quera, que le decimos aquí, la corcoma. Que si el, el árbol que tira la hoja hay que hacerlo en menguante. Y el que no la tira, en creciente. Una vez seleccionados los troncos, Ricardo y Benjamín pelan la corteza con las hachas para dejar la madera a la vista. Los birlos requieren dureza, resistencia a los golpes. Por eso, las maderas que se utilizaban antaño eran de carrasca, de azarollo, de roble o de almendrera, árboles comunes en los campos de Estercuel. Donde hay que hacer la cabeza del virlo que sea la parte delgada de la madera y lo más gordo para la parte de abajo del suelo para que siente mejor, para que tenga más lo gordo abajo. Ahora miro la cabeza del virlo que hay hecho ¿Eh? Y ahora con el serruchico, pues haré la marca para después recortarlo todo para sacar la cabeza del, del birlo, ¿me entiende? Y ahora voy a cortar, voy a marcarlo con el, con el serrucho. ¿eh? No. 
Así es, para saber poco más o menos lo que se le tiene que dejar de cabeza. Y después quitarle a la parte de abajo toda madera que le sobre. Para que quede, que haga una cinturilla el, el virlo. Venga, Benjamín, aquí ya lo tienes esto marcado. Toma, ya lo puedes hacer, marcar la cabeza, mientras yo hago este otro igual que ese otro. ¿eh? Aquí hay que hacerlo con cuidado, porque si no te llevas todo para adelante, como está verde. Esto se hace ahora con la hacha y después, cuando eso, se coge la lima y se lima por todo para que quede todo parejico. Se hace la de babiquesa y ahora, aunque le pegues, ya no se marcha. La talla tiene como objetivo diferenciar la cabeza del resto del birlo y dominando la funcionalidad conseguir un mínimo estético. En otros lugares de Aragón existen birlos mucho más elaborados y de mayor tamaño, pero en Estercuel esta era la figura característica. Aquí no se puede correr mucho porque si, si te llevas la cacharrica... Se ya... Ahora estoy sacando la coronica lo de arriba. Es un redondo, la punta esa, porque si se deja igual de arriba que de abajo, ya no tiene tanta gracia. Ahora pues con la lima hay que hacerle aquí todo esto, matarle bastante para que quede un poquito más, más fino. Siempre quedará un poquito, no queda tan vasto. Al estar la madera verde... Pues después al secarse la madera, pues merma, se queda más, más delgada. Tras el limado, los birlos tienen moldeada la forma y solo resta esperar unos meses hasta que la madera se seque. Este de momento ya lo dejamos finalizado. Cualquier jornada de trabajo en el campo precisa una comida consistente. Esto es lo que se hacía el día el, el matacén. Patatas ¿Vale? con el aceite de la fritada. Eh, de... Vale, ya. Esto tiene buena pinta, ¿eh? Bueno. Huele bien. Más el caldo. El aceite es muy bueno. Lo que se hacía el día el matacén. Para almorzar. Todo no vamos a ir cortar el nogal. Y este aceite es el que le da suavidad a las patatas y sabor. Porque esos trozos son partes blandas del cerdo, trozos de panceta. Esto lo que da, le da energía es al hacha. Al hacha. Ya lo creo. Y al serrucho. Mm. Bueno, si la, recordamos lo de Si la patata está buena y el apetito mejor, oh. ¿qué vas a pedir? Después del almuerzo, la faena se continúa con mejores bríos y energías. Las tiraderas son estas, que son las que he estado pelando, que estas no llevan bordillo ni llevan nada más que lisas, para tirar las, las que están derechas. En los bolos clásicos, los jugadores utilizan una bola para derribarlos. En Estercuel, la bola se sustituye por la tiradera, que se elabora con la misma madera de nogal. Pues esto ahora se lima, pero como está verde, no sale la pelusa bien. Y es para que no te hagas mal en la mano. Ya está. Esto ya después se le pasa un poco con la lima para que marque toda esta pelusa. Y ya está, en uso de tirar. Que, se, que pase lo que hablamos, medio año, para que se seque bien, porque ahora pesa mucho. Para que sus nietos también puedan jugar a los birlos, estos hombres son conscientes de que hay que mantener el arbolado del monte y repoblarlo con nuevas nogueras. Los mojones eran indicativos que se usaban antiguamente en Estercuel para señalar las plantaciones y avisar a los pastores. Y si no se ponía esto, con las caballerías se hacían como unos ochos por el bancal que se llamaba Riciar y ya no entraban los, los pastores. Y si se echaban cuatro, aquello se llamaba riciar. Y lo otro si tirabas cuatro 
surco se llamaba Ricciara Surco Junto. No lo ve, suavecico. Seis birlos frente a una persona colocada a 14 metros de distancia, cuyo objetivo radica en volcar cinco y dejar uno en pie. Quien lo consigue es el que gana, y para ello dispone de tres lanzamientos con la tiradera, por debajo de la cintura y sin cogerla por la zona central. Hay que, hay que lanzar el, el tirador de punto y pones uno en, sin pasar de, de la meta. Ahora está peor, ahora está peor. Ahora está peor. Y hemos fallado. Para el próximo. Tradicionalmente, los domingos, fiesta obligada en las labores del campo, se jugaba a los birlos en estercuel. Los hombres enfrentaban sus habilidades con estas reglas de juego y el ambiente de la competición alegraba la vida en el pueblo. Muy bien, muy bien, bien viejo, señor. Marrado. Algunos jubilados de Estercuel reavivaron esta modalidad de juego con los birlos que hoy se vincula a las actividades culturales y festivas de la localidad. Una forma de mantener vigente una de las señas de identidad de la cultura aragonesa, los juegos tradicionales. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.